los domingos son de Pechugón. ¿Qué tal? Escuchen, está ladrando el perro. Yo vine con mi remera del perro. Y con nosotros está el perro Arvinia. Dale, qué capo perro. Qué, qué loco, o sea, gracias está, por Pichi? venir. ¿Cómo estás, Pichi? Gracias bien. por la invitación, amigo. ¿De ¿Qué tal está? Bien, bien, todo bien. Tranquilo, va. Sí, gracias por venir. Por favor. No, legalmente es un gusto que venga a probar acá el asadito y tener una linda charla. Sí. ¿verdad? Las anécdotas lo nunca se acaban, ¿verdad? No, nunca, nunca. Tenemos ah, muchas anécdotas. Vamos a arrancar de cero, ¿no? En tu, ¿Dónde naciste? Yo, yo nací en Itá, soy de Itá. ¿Vos sos de ahí luego? Yo soy de Itá. Eh, empecé la escuela de fútbol de la Olimpia de Itá. Eh, ah. A los 15 años ya, ya debuté en primera vez. ¿Qué año era eso? Año no, 90 y, 93, 90, 93. De Itá, Ya... Después ya empecé a jugar en primera división en, en el Olimpia, ya empezamos a, a arrancar ahí con todo. En el 93, ¿yo qué estaba haciendo en el 93? <risa> ah, sí, Pandorga, sí, ahora me acuerdo. Sí, Pandorga, sí o sí, seguro. Bueno, vamos a probar. De entrada te traigo una picadita para arrancar. Mira una papita que hice yo así, pura. Ya recién terminé. Vamos a probar. Probar nomás, ese, los chorizos de Chordi. Y el pollo infaltable que a todos les gusta de pechugón. ¿Qué tal está la papita? Purete. Y proban a todos. Acá se come, no se habla luego. ¿En serio? Y se, se habla con la boca llena. Este es el único programa donde puedo hablar con la boca llena. <risa> Sin problema. Esa época entonces empezaste. Sí. Difícil fue. Sí. Mm. sí, difícil porque yo estudiaba y toda la plata que ganaba tenía que llevar a mi casa. Porque iba a la situación. Tenía que comprar para las cosas de mis hermanos. Eh, tenía hermanos más chicos, entonces yo era el mayor y la, la plata que ganaba yo invertía en, en mi casa. Hasta en mi, invertía en mi colegio también. Ah, bien. Sí. Eh, administraba. Yo era el mayor, entonces para ella, pues hay que. Gente era, ¿verdad? Sí, gente era, gente era, gente. Era, gente. Todo, lo primero era todo, entonces la Liga y Teña, Liga y Teña, sí, Liga y Teña. Liga y Teña. ¿Y Después, en qué momento llega ese salto que.? Y jugando la final contra el 12 de octubre en el año 97, jugamos la final de la, de la primera edición de la Intermedia. Eh, jugamos la, la final contra el 12 de octubre y eh, no ganaron ellos. Y ascendió 12 a la, prim, a la primera y el, el siguiente año que estuvo en primera ya, ya, ya me llevaron ya. A te llevaron, ya, hiciste ya una me, buena sí. actuación en ese... Sí, 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 los dos partidos, o sea, en, en la final de esa bolsa libre, pero lastimosamente perdimos. Pero no hay mal que... Por bien, bien no ya, venga, ¿verdad? Entonces, eh, me vieron los dirigentes y he comprado mi pase. ¿Al 12 de octubre? El 12 de octubre compró mi pase a la Olimpia de Gracias a Dios conocí grandes personas, grandes jugadores, grandes amigos hasta hoy día que me dio el fútbol. Eh, especialmente Salvador, que eh, es como, como mi hermano, ¿verdad? Eh, ¿El Chava? El Chava. Nosotros andábamos por su casa, entrenábamos no, doble turno íbamos a su casa a almorzar y después volvíamos a entrenar y así íbamos, era una época muy pa, linda. Quiero parar ahí, en, ese, en esa época que vos subiste el 12 de octubre, estaba el Chava. Sí, nuestro técnico era el profe Saturnino Arrua. Saturnino Arrua, sí. capo, ¿verdad? Uh, tremendo señor. ¿Vos le viste jugar? No. ¿No tuviste la suerte? No, tuve la suerte, pero en los entrenamientos él... No mostraba cómo se tenía que jugar. Pateaba los tiros libres como los dioses. Increíble. ¿En se, serio? Sí, ahí en el entrenamiento. Sí, sí, ahí, ahí no mostraba. Increíble cómo tipo, pateaba. La grande, ese Maradona que le muestra a, su, a los piquillos ahí le dice, así te debe patear. Sí, decía. sí, así. Él te dice, acá te va a patear y ahí te patea en el ángulo. Y es un, un señor muy entendido eh, porque si te decía entrar ahí, vos tenés que entrar nomás ahí porque él sabía que el balón iba a caer ahí. Eh, él era un tipo tenía, inteligente tenía y, visión, ¿verdad? y eh, leía el, los partidos, increíble, era es, 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 ese señor, yo leo mucho a él. Tenemos que invitar, vos me das un número. Sí, por favor. ¡Ya está vivo! O sea, era Saturnino Arrua, bien ahí. De, y después, bueno, y con Chava, te hiciste, Chava era más o menos tú ya tenías. Él, o sea. él, fue, él fue luego mi compañero de la selección itagüeña, nosotros, en esa, eh, eh, lo raro es que... Eh, 
nosotros perdimos dos finales contra Itagua prácticamente. Porque el jugador del 12 y el jugador del Olimpia Itagua podía jugar por su selección porque éramos equipo de liga. Entonces jugamos la selección, yo jugué por la selección isteña y él por la selección itagüeña. ¡Qué loco! Sí, y formamos una, una gran amistad con él, con su familia. Eh, y muchos amigos que... que que pasamos grandes momentos ahí detrás del fútbol. Y aparte, como vos decís, se forma grandes amigos. Sí. Y, y después ver a tu amigo que va creciendo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es lindo, ¿verdad? Sí, nosotros, yo estuve muy contento por, por él, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando fue referido. Él primero fue a Chile. Sí. Eh, después a, a México. Y siempre cuando venía me llamaba, me escribía. Eh, siempre estábamos en contacto, ¿verdad? Eh, es un, un, un gran amigo, una gran persona, la verdad que, que sí. Bueno, lo, después lo que pasó con él fue muy fuerte, sí, o sea, sí. la verdad que triste. Sí, a, así. Nos tocó mucho a nosotros, noticia, sí. Ustedes que fueron amigos de, de él, ¿verdad? Sí. O sea, todos los compañeros nos, nos pusimos en campaña, ¿verdad? En que podíamos ayudar. Y él, eh, te hago una anécdota. Él, cuando vino de Argentina, de, cuando vino de México a Argentina, vino a hacer un tratamiento. Sí, su rehabilitación. Sí, bueno, ahí. después vino acá en la función de su casa y su esposa me llamó para que pueda, pueda ir a, a ayudarle, ¿verdad? Hacer su, su recuperación ahí. Nos íbamos todos los días a, a, a entrenar con él. Eh, tratamos de ayudarle para que pueda eh, estar mejor, ¿verdad? Claro, eh, como amigo. Como, también sí, eso... sí, como amigo. Y él preguntaba mucho por nosotros, ¿verdad? Eh, nunca se olvidó de, de esa camada, de ese grupo del, del 12 de octubre, ¿verdad? Y siempre veníamos a, a compartir con él, a, a entrenar con él en ese momento difícil que él estaba pasando. ¿En qué momento te tropezás con Freddy Vareiro? Eh, también fue nuestro compañero, él en el, ¿En esa época? En el, en el 98, fue de, él fue de refuerzo. Uh -huh. Cuando íbamos a viajar en Uruguay para la Copa San Isidro de Curubate. Como campeones de Interliga, nosotros fuimos a Uruguay. Y, sí, y él en ese momento fue ya mi compañero, pero en serio yo no me acordaba de él. Yo le dije... Es no gana, ¿cómo no te Pendejo, yo no me acuerdo de vos, le decía ese. <risa> <risa> en serio, te juro. No, vídeme su nariz. No, te juro, te juro. Porque, Así era ya. Sí, pero tenía el, el pelo era, tenía un poco largo, fachero el pibe ese, ¿eh? el flaco ese. ¿En serio? Sí, fachero era ahí. Pinta me mete. Yo digo, compañero, es facha me mete. Qué pucha. Entonces, ahí nosotros empezamos a, a forjar una amistad también. Después, el, nosotros fuimos al 12 y en el 99 él vino, vino ya en el 12. ¿Quién te puso el perro? <ríe> Fue <ríe> un amigo de la escuela de fútbol de la Olimpiada. ¿En serio? Sí. ¿En la escuela de fútbol era, ya venía tu parque antes? Sí, sí, pero era más, más eh, ¿cómo te digo? Poñaro. Eh, menos chuchi, eh, ¿cómo me decían? Yaguá me decían. <risa> ah, Yaguá era el apodo. Yaguá me decían, porque viste que eh, yo era chiquitito, gordito, cachetón, y usaba flequillo. Un <risa> record de taza. <risa> eh, te, sí, sí, rey. Eh, y había un compañero que era tremendo Tají, era su, su apodo, ¿eh? ¿Eh? Tají. Y él, y él le decía a los muchachos, Raúl, yo voy a Yaguá, le decía, Yaguá, un lobo, yo voy a su cara. Yaguá, un lobo, cachete. Sí, con el cachete, güey. Pues. Y después ya empezaba <risa> a decirme así. Y de esa vez, todo el mundo me conoce así. El perro. Hay mucha gente que no sabe mi nombre. ¿Verdad? Sí, mucha gente que no sabe mi nombre. El perro me dice, perro, perro todos lados, me dice, perro, perro, nadie sabe, alguno ni ya, ¿cómo me llamo? Después voy a entrar a un tema, una parte <risa> donde, donde fue tu, ese primer festejo de, en el banderín del córner. ¿Ese fue ya fue en primera o fue antes? En primera. ¿En el 12? En primera, sí. <risa> Qué loco estaba <risa> Pero vos nomás. Estábamos armando un festejo con Freddy también. Ah, porque... Eh, Freddy quería un festejo. Vamos a hacer un festejo así, algo purete, le dije. Él, él, él siempre fue mi compañero de habitación. Y decía, vaya pota, vaya pota, perro, me decía. Bueno, se llama Miguel Gol hasta el cual de día. Como el perro. Sí, y, y si vos metes, vos vas a hacer, vamos a hacer como el zorro, ¿verdad? 
Y yo voy a ser tu caballo, wey, le, le decía, ¿eh? Pero cierto, entonces. Sí, eso, ¿eh? así, güey. Y festejamos, festejamos. Todos los goles que hacía él, festejamos así. Y <risa> en una oportunidad, Jorge Valdés se fue como. Él es caballo, eso me dio, es un marcándolo. <risa> y se fue él, no, 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 no. Pégala ese caballo, le dijo a Jorge Valdés. Y de de ellos se pichó, Jorge, por eso. <risa> se sufrió. Porque mejor fue el mamón, me tengo. Claro. Y, y él por el remetido vino ahí. <risa> <risa> que ya también está bien. De, ¿Y se, se, se subió? Eh, no, sí, yo era su caballo oficial. <risa> de las sores. No, de la... Así es, cosa que eh, te sale así, te nace de. De loco, lindo. De loco, de, pero, de loco, lindo. Pero, eh, como te digo, por eso se, se forma pues, ahí la, el vínculo con los compañeros, un lazo muy grande que. Cosas que la gente no sabe que se te ocurre ahí en, en la concentración hablando ahí. Voy a preparar algo para pa, pa comer. <risa> ya sé, o sea, raro. cambiar. Vamos a cambiar. ¡Eh! Vamos. A cambiar. ¡Ah! Vamos. Bueno, seguimos con la carne 100% chaqueña. Y quiero que dejemos... Tremendo. Con... Sí, este es shorty, shorty beef. O bebé. Bebé de loco, ¿eh? ¿eh? Me sale, pero. Bebé. Me sale, pero. Sí, espectacular. ¡De! Esa es tu profesión, bro. Parrillo. Llega, ya. Llega, te le No, estamos haciendo ahí, ahí a full con los eventos. ¿Qué tal tu cervecita? Espectacular. ¿Súpete? Bueno. Un amigo mío fue mascota de ustedes. Sí. La mascota de él representaba ahí el club. No soy tú, ¿verdad? Él era banana de pijama. ¿No era banana de pijama? No. ¿Qué era? Era Julio. Mortero. ¿Eh? Morterito bala. Por ejemplo, su ropa con era rayita, la era banana en pijama. Sí, él era otro personaje. ¡Ah, ese era otro! Ese era otro. Ah, él era, él era la cábala lento. Julito, Julio era el... Era Julio Amarilla Mortero Bala. Mortero Bala. Él era la mascota oficial nuestra. Él era uno más de los jugadores. Ay, Iba sí. concentrado con nosotros. Eh, vivía ¿Qué? con nosotros prácticamente. Qué bueno eso que cuando eso tenía permiso. Sí, ahora, es, ahora está. No. Le compadejo a mi amigo. Yo también, <risa> yo también. <risa> pues ya estuvo en la escuela de fútbol. Sí. <risa> Escuela full, fue sí. cadete, 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 infantil, 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 y se quedó ahí, va mi amigo, Julio Amarilla, no pasó, fue pues, malo, yeah. ¿qué pasó en ese, te acuerdas de ese torneo, cuando salió campeón usted en el, con el 12? Sí, esa fue una época muy linda, porque nosotros, ¿Qué año, ¿qué año era? 2002, qué lástima estar Riquelme para decirnos todos los años que él maneja todo, 2002, eh, ese año nosotros 2002? empezamos muy mal, Bridget, muy ¿En mal. ¿En serio? Eh, jugamos creo que cinco partidos, perdimos dos, <risa> tres perdimos y dos empatamos. Y ahí fue que le sacaron al profe de Arrua, vino el profesor Rasle. ¿Rasle? Sí. Empezamos a levantar, empezamos a levantar. Increíble, fue, ganamos, 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 ganamos. Y ahí, faltando como cinco fechas, creo que esta, la lucha estaba entre Cerro, libertad. Olimpia y Libertad. Y nosotros ahí en, en medio de ellos. ¿Pero no le daban bola a usted? No, no. ¿No figuraba nadie, nadie, nadie nos da ni un peso por nosotros. ¿eh? Prácticamente estábamos para completar. <risa> Pero nos metimos ahí. La no, pelea. No, 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 no hicimos <risa> fuerte en nuestra cancha. Le ganamos a Olimpia, le ganamos a Cerro, le ganamos a Libertad. A todos los equipos que, que iban a nuestra cancha, nosotros le ganamos. Y tratábamos de sacar puntos afuera. Eh, un empate o una victoria. Ya, ya. Pero. Era... pero eh, ¿El cero no? Eh, pero nuestra cancha era eh, tremendo. Eh, le ganábamos a todos. Todos los equipos que venían ahí iban a ser. Eh, Sentenciados. Masacrados. Masacrados. Masacrado, masacrado. Toma, cerro, toma, lindo. No, no, no. Nadie quería jugar con nosotros ahí. Ah, eh, pidieron sí, que le cambie. No, 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 eh, libertad. Eso no sacaban de ahí, no querían jugar con los rojos. ¿Y dónde no, le llevaban? No llevaban el estadio. Ay, que me llegué, como siempre. Mm, y, pero, eh, salimos campeón. Eh, por un punto salimos campeón nosotros. ¿Cómo fue ese? Y nosotros ganamos. Nosotros tenemos que ganar nomás. 
eh, Cerro jugó con libertad, ellos empataron en el estadio. Se quedaron. Eh, y Luque jugó con Olimpia, cancha Olimpia. Y Luque le... Empataron dos a dos. Y nosotros ganamos. Y por un punto salimos campeón nosotros. Por un punto salimos campeón. ¿De control? No, eh, fue algo espectacular ese día. Se vino una tormenta. Tremendo fue ese día. Eh, está por caerse todo el cielo. De tabú. Pero... Eh, estaba por sorprenderse el partido. No, eh, no, era, no. era tremendo. Pero eh, continuó y ganamos. 3 a 2 ganamos a, a, le ganamos a Guaraní. En el último minuto Verón metió ese gol eh, que nos llevó a, a la gloria. Darío. Darío Verón. Y así eh, llegamos a ser campeones. Hasta hoy día tenemos el reconocimiento de la gente de Itagua cuando nos vamos a ir. Es muy lindo eso que la gente te reconozca por, por lo que ha hecho. ¿Verdad? Sí, porque hasta hoy día 12 ya creo que no va a salir más nunca campeón. No, en serio te digo, por, no, la, digo, pues, por la, no, por la forma que se, de, que se maneja, es muy difícil. Ah, es ya. muy difícil. Eh, no podemos entregar tu club a un, a un empresario y o te, te hace el costado, no, te eh. hace el, el ciego que no ve nada y eh, la gente que agarra el club hace lo que quiere, entonces es muy difícil así. Eh, Le falta el cariño. Eso le falta a, a, a los dirigentes, le falta un poco de cariño hacia, hacia, Sentir, su, club, hacia sí. su club y especialmente hacia la ciudad porque el 12 de octubre es de, de ciudad. De una ciudad grande. Eh, entonces creo que tienen que sentir más la, la gente, los dirigentes, esa camiseta. Sí. Creo que para mí es sagrado, es, hay, que, hay que defenderlo a muerte en todos lados. ¿Y te tocó, Pico, después de salir, de, salir del 12? ¿Te llevan? Yo, del, yo estando en el 12 fui convocado a la selección. ¿En serio? Sí. Para la Copa del Mundo Corea Japón 2002. ¿Para estuve, eliminatoria? Sí, estuve en, toda, en todos los operativos. Hice muchos viajes con, con, los, con los compañeros. Gracias a Dios, ahora tuve la, la suerte. ¿De la Colo? ¿Grande viajaste sí, vos? Sí, estaba tanto. Todo. Estaba, todo Chito, todo, Gamarra, todo. Chila, ah, eh, Enciso, eh, todo, todo, Arabia. Eh, todos los históricos estaban. Acuña, El Morel todo. Rodríguez. Con Morel yo tengo una gran amistad que siempre nos escribimos, hasta ahora nos escribimos, nos saludamos. Un excelente muchacho, una gran persona. Y con todos los amigos, con Chila siempre cuando nos encontramos también. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó con la selección? Y después ya, yo fue, yo creo que fui el único jugador que jugó todo y todos los amistosos. Estuve convocado en dos partidos de eliminatoria, pero no, 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 no estaba en la banca, ¿verdad? Pero claro. estaba en el grupo de, de 25 jugadores. Ah, siempre estaba ahí. Eh, sí, siempre estaba ahí, pero o se opía y vaya, ¿verdad? <risa> no, no, yo, 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 yo bueno, mandí y entre los surubis. Yo mandí y entre los surubis, <risa> pero eh, lo importante es que estaba ahí eh, con... Apoyando y todo. Con, todo. Sí. ¿Y de, de 12 fue de otro club? Sí, yo estuve en el 12 de 7 años, eh, pero ellos me prestaron en el 2000, fui un año a Guaraní. Eh, iba a comprar mi pase Guaraní, pero eh, el profe Maño... Se palea. <ríe> eh, trajo a un uruguayo. ¡Qué raro! Eh, qué le trajo, raro. Sí, le trajo a un uruguayo. Pa Parra es eh, el apellido del muchacho que le trajo un zurdo. Y a mí, a dos compañeros, nos dejaban fuera. Tres fuimos separados del, <ríe> del equipo. Palear. <ríe> Palear, porque <ríe> tenía que traer a su jugador. <ríe> bueno, no importa. Me daba no, pensando hoy, vea. No, normal, es niña acá cuadrado. Cállido. Rico, ¿no? Es más claro, ¿verdad? ¿Me habló? ¿Vos dónde estás ahora? ¿Vos de oro? No, no, no. Yo asado cero. Te soy sincero, pichi. Cero asado. Mi amigo es el que cocina espectacular. Él sabe cocinar asado. Uh, yo... <risa> boca no me adentro. Yo hago y boca, yo también. Se nota, ¿no? Qué loco. A mí dice de agua. <risa> Con traje vino, ¿verdad? Qué bogue, eh. Ay, pero, ¿Quién la agua con un traje? <risa> Qué loco de freya. No calidad, ¿eh? Será. No. El Condi Móvil. El Condi Móvil. No, pues, él, él paraba, en, 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 le esperaba siempre a usted en la Shell. Ahí le paraba. Viste que ahí el, la Shell ahorro potencia. El con tu auto, anda ahora, anda a cargar la Shell. Ah, sí. Bajaron los precios, eh, tener economía, tener calidad. 
Puré, te la paz, ahí está, ahí está, guau. Pi, pi, andá, andá la cena acá a la vuelta. Pero no, él contraba la cel y nosotros dormíamos de él. <risa> <risa> ¿Legal? No, dormíamos de él. <risa> ¿Legal? Yo. Sí. ¿Qué era? Oh, ¿Qué país te lo vi? <risa> ya, es otro pereado. De esta, güey, será que loco que está. Ya. Encontrás todo lo mejor en Central Shop. Le algo y al mejor precio. Está güey. Y hasta dale que a tu perro porque el delivery llega a tu casa. La selección carapé. Te fuiste, creíste en ello y te metiste ahí, ¿verdad? La primera vez que me dijo Mortero, eh, profe, va a ser nuestro técnico de la selección carapé. Yo me reí de él. ¿Qué selección me lo tuvo? Le dije. <risa> <risa> Profe, <risa> selección que la pena, nosotros vamos a jugar la le, Copa le, América. Le, le, eh, algo te digo. Profe, profe eh, yo me reía, el, el, yo lo que te digo, él es mi, prácticamente es como mi hermano, si todos los días estaba conmigo, estaba él por mi casa, salíamos y encima juntos. Encima, me conocí desde chiquitito. Sí, desde, desde chiquitito. <risa> <risa> Ñañazo de ustedes, de hace rico. Y... Me dijo, en serio, profe, vamos a tener un desafío. ¿Qué desafío? Copa América. ¿Qué? Copa América, vamos a jugar. Los carapes. ¿En serio? Sí. Y bueno, vamos a empezar a trabajar entonces. Y nos fuimos con, eh, con el profe Ariel, mi compañero que está ahí conmigo. Está ahí presente. Está presente el profe Ariel. Eh, nos, nos fuimos a, a entrenar el primer día. Estábamos, estaban como 30 los vagos. Yo no le conocía y miraba raro a ellos y... Eh, el trato era con mortero, o sea, yo a él le conocía, a los otros no. Eh, 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 a, Nizio, a, a nadie le conocía yo. Solamente a mortero, porque él es el. Azote, el, el, un mierda. Azote, un mierda. Ahí sí se vea. Eh, pero estaban todos. Estaban Carlitos, Azote, Beto, Julio. Tito, Julito, todo. Nos fuimos a practicar en. La avenida más calor. Va a ser la profe, va a ser la llave. En el local de Toro Acuña. En el complejo de Toro Acuña. En el complejo de Ahí Ay. lo fuimos. Empezamos a entrenar ahí. <ríe> Después ya marcábamos los días de entrenamiento. Pero entrenar. ¿Qué tal es el primer día de entrenamiento? De, de sarro, güey. Bien, güey. Me dijo el profe, ya te yucata con algo. Y ya está ahí. <ríe> Maena será. Y bueno, eh, pero, pero y ellos, yo estaban, ellos estaban ilusionados. Sí, ilusionado. eh, yo, está, yo, o sea, nosotros con el profe estábamos eh, acostumbrados a tratar con personas grandes, con jugadores grandes. Eh, el trato era diferente, ¿verdad? Y después él me dice, ¿cuándo me hiciste? Y dice, ya, ¿cuándo una persona? Y dice, claro, pues, yo voy a ir a la Yo quería tratarle así tranquilo. De... Así esté, nuestra vez nada saltaba. <risa> Por, por aguantarte para... Por, y después empezamos a trabajar, a trabajar, ya no, empezamos a acostumbrarme con ellos. Hay algunos que no sabían patear el balón, le enseñaban cómo tenía que patear. Ah, ese nivel fue, ¿eh? Sí, y, y, y de cero empezamos nosotros. Lo increíble fue cuando fuimos a Argentina a ganar la primera Copa América. Ese, ese, eso fue ¿Cómo, cómo, tremendo. ¿Cómo viste vos ese, ese partido? O sea, no la final, pero ¿cómo fue? Vamos y no la copa, llegó el momento. No, nosotros fuimos ilusionados que íbamos a traer esa copa. Ah, Desde ya, el primer momento, decíamos. porque yo, yo, yo confiaba en los muchachos y teníamos un buen plantel. ¿Y ustedes veían los partidos los otros así? Sí, que, sí, sí, sí. Y decían, no, sí, la vamos sí, pasar, no, sí, esto, no. Eh, Los primeros partidos nosotros empezamos ya goleando, 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 goleando y quedamos en la final con la Argentina. En la semifinal jugamos con Estados Unidos. Y... ¿De? ¿Actor me metí los jugadores sí, de Estados Unidos? Estados Unidos también, actor. Sí, había uno que tenía tiene luego su programa hasta ahora en TLC. Sí, sí, sí. sí. Y está el actor. El que hace, de... ¿cómo es? Mi mundo. Mi gran mundo pequeño. Mi gran mundo pequeño. Es un reality. Sí, un reality. Y está con su señora. Sí, con y... toda su familia. Sí, tiene sí, su sí. granja. Entonces, y también está el actor de Pirata del Caribe. El, el chiquito. ¿Es el que dispara el cañón? Sí, sí, sí. <risa> Todos son actores ellos. O sea, está, wey, son, wey. Todos son personalidades ellos en, en Estados en su, Unidos. En, su país, en Estados en Unidos, sí. En esta, entonces, pero ese partido eh, ellos querían protestar por nosotros porque teníamos a, a dos jugadores que eran un poquito más altos y la regla era 1.40, el reglamento. Y nosotros estábamos al tope de la... ¿Usted tenía 1.40? Nosotros teníamos... Estábamos en regla, estábamos al tope de la, la estatura permitida. ¿verdad? Ellos querían parar el partido. 
me lo entraban los organizadores y, y mostraban el reglamento, le midieron. Ahí en el partido le Mira. midieron a nuestros jugadores. Descalzo. Imagínate, vos, 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 nosotros éramos los adversarios. Paraguay era el adversario a ganar, a sacarle el campeonato. Pero estaban en, estábamos en regla. Un metro treinta y nueve tenían los dos, que ellos querían protestar. Y la, y la regla es 1.40. cuarenta, nada más. Y jugamos, le ganamos 8 a 2 a Estados Unidos. ¿Un baile, pues? Ah, le, le pegamos un baile, ¿verdad? Y jugamos la final con la Argentina, le ganamos 3, 3 a 0. Mi, el goleador era Furia. ¡Furia! ¡Furia López! ¡Furia López! ¡Furia López! ¡Furia López! Eh, Alfredito. ¿Él metió el gol en la final? Sí, Alfred, eh, Furia metió dos goles y, y Alfredito uno. ¡Qué golazo el de Furia, sí, ¿verdad? Sí, tremendo de chilena, fue. Pues. Sí. Chilenita. Sí, sí, y después. No sea malo, de... <risa> ¿Qué viene ahora con la talla baja? ¿Con la selección talla baja? Ahora viene la Copa del Mundo. De tal, aunque sea ahí. Hasta que mira, vos, oh, vamos a decirle. En Argentina. En Argentina. No, nos, el, nosotros en noviembre pasado fuimos a Colombia y somos los cam primeros campeones intercontinentales. Los primeros. Somos los primeros campeones de América y los primeros campeones intercontinentales. Yo no lo Ahora vamos por la Copa Pichi. <coughs> no me puede hacer asado. Claro que sí. Ya, claro que sí, ya, 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 ya. Puedes llevarla a todos los muchachos acá, a todo Va, el equipo. Ahí, yo agarro mi parrilla de Newen, que es la parrilla <risa> oficial de Papá Parrilla. Sí. Vamos a llevar a ir a... Y va a salir asado, como, como te gusta. Sí, sí, espectacular. Salió lindo, ¿verdad? Sí, lindo. Está. Eso gracias a la vamos, parrilla. Sí, vamos a hacer ahí. Eh, ahora que hay mucha gente que está viendo Papá Parrilla, eh, eh, está abierto a, al apoyo. La, la, sí, claro. Están abiertos ustedes al apoyo, sí, al, apoyo al sponsoreo. Sí, sí todo necesitamos, eso. necesitamos categóricos. Por después. ahí sí hay alguien que, que está interesado sí. para sponsorear. Empresarios, amigos, dale. Dejame de ser tacaño sí, y vamos a eh, apoyarla. Nosotros representamos al país. Claro. Estamos representando a mucha gente, a muchos paraguayos. Eh, nosotros vestimos la camiseta de Paraguay, no de un club ni de una ciudad. Estamos, estamos representando a mucha gente que seguramente eh, también eh, necesita ese, esa alegría que, 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 que le demos nosotros. ¿verdad? Y mucha gente está confiada en nosotros. ¿Qué falta? Vamos a hacer lista de pedido. <risa> eh, y la gente que quiera colaborar, agua, power... Claro. Eh, agua, power, eh, eso es lo que más usamos la, en las canchas. Claro, eso es lo que más se usa sí, realmente. Si alguno quiere donar eh, indumentaria para, para entrenamiento, viaje, para entrenamiento eh, sería muy bueno que la gente se acerque y, y pueda donar. ¿Y ¿Hay una página, un Facebook sí, o algo? Eh, ¿Tienen un Facebook? Sí, tenemos la página de la selección paraguaya talla bajada. Ah, bueno, ahí está. Eh, ojalá que este gobierno, el gobierno que entre, que entra va, eh, no, no nos apoye, no, no dé un poco más de apoyo. Para que podamos representar cómo se ve a, nuestra, a nuestro país. ¡Qué lo... Yo llevo el carbón. <risa> de gringo. Este va a llevar y va sí, a hacer asado. asado. Hace falta que vamos a hacer asado ya. No, no tenemos todo ya. Yo llevo todo. Yo tengo carbón, parrilla, me voy a poner buen, gringo. <risa> ¿Qué más quieres? Bueno, allá vamos a meterle ahora el purete. Sí, sí. ¿No te llenaste la todavía? No, no todavía. No. Ah, bueno, entonces está bien. Permiso. <risa> Fideo, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande. De tabú. Ese sí es papá. Y encima es de Jordi. ¡Ah! Beleza, papá. De tabú. Espectacular, billetado. ¿Eh? ¿Salió bien? Sí, muy rico. ¿Te gusta? Sí, muy rico. Ya mm. la está ya baja la onda. Me ha gustado ni ni a Pedro. Legal, legal. Profe, pasamos varios años de vos, de, 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 tu, de los, los partidos que jugaste y todo eso. Sí. Esta es la pregunta de Central Shop, que es un lugar donde encontras todo tipo de electrodomésticos, todo lo que necesitas para tu casa, alambre luego, ¿verdad? Meterle nomás, no vaya para acá, no se para. La pregunta de Central Shop es la siguiente. Sí. Si tener la oportunidad de volver a un partido y jugar otra vez, ¿sabes a qué partido te gustaría volver? Sí. ¿Eh? Hay uno en especial. Sí. Me gustaría volver otra vez a jugar el, ese partido contra el 12 de octubre. ¿En el campeonato? En el Olimpia de Ita, Yo jugando en el Olimpia de Ita contra el 12 de octubre. La final que perdimos, la intermedia. ¿Por qué? ¿Qué, qué y porque qué? yo quería llevar el trofeo a mi ciudad, quería... 
El día que mi club Olimpia está fue la primera y fracasamos. Lastimosamente ese año se jugó, o sea, uno nomás subía. O, y, o si no íbamos a subir nosotros también. Pero ese era el anhelo mío, ¿verdad? De que, del club donde yo soy hincha, Olimpia está. Mi club, M, mi casa, suba a primera división. Hasta ahora estamos con, con, ese, con esa espinita, ¿verdad? De, que, de querer eh, que verdad. suba nuestro club. club. Ah. Tu puesto, no, pero no en tu puesto, con él en tu puesto. Antes cuando había, eh, ahora hay 500 puestos en el medio campo. No, yo jugaba volante por derecha o por izquierda. Ah, no, no. Era volante mixto. Mm. Ida y vuelta hacia allá. Ida, lo... Ida y vuelta hacia uno. <risa> no. <risa> pille así, no, pille. No, 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 no. Un lado nomás, pille. Salud con Santa Elena. Salud. Ah, para vos. Para empujar la carne. ¡Ah! Espectacular. Yo te agradezco a profe por estar acá comiendo el asado, contando tu historia y la próxima te comprometo lo quiero que venga con la copa. Dios quiera que sea así, no estamos preparando para eso. Copa del mundo, copa talla del mundo, baja. Copa del mundo, copa del mundo. Pues ya, te vamos a invitar para que te vayas con nosotros. Bueno, acá en Argentina lo vas a hacer. Me ha, me ha sellado, no hay problema. Va, eh, puerto, no, 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 a todo el equipo le invitamos para que pueda, pueda comprarse con nosotros. ¿verdad? Como dije, ya, te, ya tenemos el bus, eh, ya tenemos casi todo listo. Eh, y esperamos el apoyo de todos. Es normal. Es normal, el, el apoyo. Mira que el, el apoyo de la gente es importante. importante. En las redes sociales nosotros recibimos mucho apoyo y los, los chicos se sienten muy bien. Esperamos que la gente que, que asuma ahora este 15 de agosto también nos, nos dé un poco de, de apoyo. ¿eh? El empujoncito. El empujoncito, eso es lo que necesitamos. ¿eh? Sí. 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 Sandy, Presi. Mira, un chiquitito ahí de. de Luis Mine. El que es un apoyo. Un chiquitito. Sería bueno traer la copa acá, Pichi. Y acá que nos haga un asado purete acá, ¿eh? No, no, los no, muchachos. No, no, no. no, no. ¿No? A vos nomás. <risa> ¿Y por qué los muchachos no? Mortero tiene cosas en contra conmigo. <risa> eh, si yo hablo, caemos todos. <risa> Pero no voy a decir nada. No, sí, vamos a tener asado para la talla baja. Prometido que a papá parrilla salen campeón. Programa especial. Programa especial. Papá parrilla es el asado para, para los campeones. No te llamo la pileta. Dale. La talla, ¿eh? No, pero yo no sabe nadar. Yo no sabe nadar. <risa> Mortero con el bruc te va directo al fondo. Eh, ya no te hablo de tu amigo. De Julio. Que ahora vete. ¿Eh? ¿Ahora? Su auto tiene GPS, rastreador, <risa> le pusieron. <risa> ¡Qué loro que es! No. ¿El más loro? De todo. Él es más loro. Esa lo hubiese tenido hijo a él. Eh, eh, eh. Brapi, Brapi. Esa lo hijo a él, por eso pues, le ponen el GPS rastreador a su auto. ¡Qué loco ese! Mira si tenía 60 centímetros más. <risa> Gracias, profe. Gracias, perro. Por favor. Dale, dale. Sí. Gracias por la invitación. No, a vos y que... Hacia el equipo. Su nombre. <risa> <Nadie sabe. ¿Son? risa> ¡Qué grande! El perro Iña Arle en papá parrilla. Pero no te va con la mano vacía. ¿Sí? No. Vas a llevar carboncito. Que ¡Qué bueno! ¿Cuánto carboncito me sí. asado? De grilco. ¿Qué nivel? Y este. Va, mira, este es el Wiro. No. <risa> <risa> Yo lo que soy Wiro. <risa> Este es un encendedor de Nehuen. Acá mete carbón, ah, acá ya, abajo ya. fuego, añón en el fuego. Ya no está más soplando ahí. Ver, Pero ya, como vos no has asado, este se va a ir a donar tu quincho de oro. No, va. Con el limpiador de parrilla. Ya está, ya. Acá está. Saca que este después a niña. Sí, pues, 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 <risa> Qué bueno, 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 sea, bueno, bueno gracias a vos. Y obviamente, Santa Elena también para el brindis. Gracias. Vale, ya está. Metele. Yo ya traigo más carne. Qué gracias, gracias, gracias. Pero ya, cálde, loco.